Et what's up tout le monde, c'est Génétique et on se retrouve enfin pour la, certainement la plus belle, la plus belle des informations. Et oui, on l'attendait et c'est vrai, elle est sortie. Enfin, on a la version finale du magazine de Game Informer du 8 novembre. Donc sinon, j'espère que vous ça va, moi, ça pète la forme. Donc c'est la breaking news la plus totale, la plus totale, voilà. Donc euh, on, on avait encore ce matin... La photo euh, de la jaquette euh, de Game Informer du 8 novembre. Euh, la jaquette ben, de... Comment ça s'appelle euh, La face avant, la couverture du, du magazine. Et maintenant, on a les informations. Donc les voilà, les voilà. Je vais tout de suite, bien sûr, vous les montrer. Elles sont toutes ici sur le site euh, Grand F Auto Network France. Ou encore sur, euh, sur plein d'autres. Hein. C'est vrai que là, on n'a pas eu beaucoup d'informations sur Game Informer, on en a plus sur d'autres sites. Euh, mais bon, bon voilà, c'est enfin sorti, je, la vidéo, bon, euh, la, là, il est 21h32, vous voyez, je fais la vidéo. Euh, il fallait attendre, on a attendu quand même, allez, 10, 5 minutes, et après, c est, c est, c est, toutes les images étaient sorties. Donc, on commence tout de suite avec, euh, déjà, pour commencer, je vous avais parlé euh, dans, dans la vidéo précédente qu'on avait trois personnages. Et en fait, dès le début du premier, euh, du, de la première image, ça marque... Pourquoi se contenter d'un personnage quand on peut en choisir plusieurs Et oui, enfin, je crois que ce que j'avais dit, sans avoir d'informations, bah, ça va juste avec l'intuition, et ben, je crois que ça s'est avéré énormément juste. Hein. On risque de pouvoir contrôler ces trois personnages. Euh, donc ça risque d'être amazing. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc pour la première image, on voit, ben, on voit tout simplement... Euh, le, le joueur d'une qualité, euh, d'une très belle qualité, et en plus de ça, c'est une qualité qui est juste sublime, mais c'est quand même dessiné. Donc, euh, je sais pas ce que ça fera quand ça sera ben, vraiment fini. Donc, go big, euh, or go warm. Donc, je vais pas vous faire la traduction à chaque fois, je peux pas, c'est il y en a trop. Là, c'est complètement en anglais. Donc, voilà pour le premier. Ah merde, oh là là, je me suis niqué. Excusez-moi. GTA 5 NF. Excusez-moi encore, hein, mais euh, c'est vrai que j'ai fait une connerie. Ah là 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 là, on va y retourner. De la pub, bah oui, bah oui, de la pub. Il en faut de la pub. Euh, donc, deuxième image. On va vous montrer tout de suite la deuxième image. Donc, on a euh, toujours le premier artwork. Euh, donc, on peut voir que la plateforme sera PlayStation 3 et Xbox 360. On le voit ici. Le style, c'est euh, tout simplement un jeu d'action, d'aventure en multiplayer. Euh, c'est publié par Rockstar Game, développé par Rockstar North. Et, euh, et voilà. Donc, pour les anglais, ben, écoutez, voilà, le, voilà ce qu'il y a en anglais. Si vous voulez traduire, vous faites un arrêt, une pause. Euh, moi, je ne peux pas traduire. J'attends la version en française parce que là, c'est vraiment trop, trop, trop de trucs. Mais euh, je découvre en même temps, en même temps vous, hein, c'est vrai. Donc, euh, voilà. Donc, regardez. Euh, là, on regarde, regardez ces décors. Voilà, les décors juste magnifiques. Donc, euh, ce qu'ils appellent la New Perspective. Voilà, donc euh, Nico Bellic, euh, Didoule de Rédemption. J'ai plein, j'aimerais bien voir ce que ça veut dire en français, mais j'ai trop trop envie de regarder les images. Donc, on peut voir déjà une Audi R8 en dessous. Donc, déjà, c'est amazing. Et regardez le signe. C'est le signe de l'Audi. Donc, est-ce qu'il y aura les marques dans ce GTA V Ben, bah, je sais pas, peut-être. On voit aussi les perspectives, regardez-moi ces images d'une qualité euh, fabuleuse, euh, magnifique, avec ce vélo, ce VTT. On voit une, un 4x4, on voit un début de corvette peut-être vers là-bas, euh, on voit qu'il y en a qui font du jogging. C'est vraiment des... Regardez, on voit même la, les couleurs ici là qui changent avec la perspective du soleil. C'est juste magnifique, c'est un truc de malade. On va voir tout de suite la quatrième photo avec un bateau, excusez-moi. Voilà. Il y en a plein d'autres. Hein, des... Ils ont utilisé cette perspective de dingue. Oh là là, c'est juste super beau. Donc, on peut voir cette fois le bateau. Euh, donc, on peut voir euh, voilà, de, des, des combats, des mêlées de combats, des shootings, de driving, donc la course. Euh, ça passe à Liberty City. Enfin, il y a plein d'informations de toute façon sur ça. On voit ce bateau et encore une fois, euh, je trouve juste magnifique. Je peux vous promettre que mon cœur il fait boum 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 boum. Là c'est super beau. Étant fan de GTA, hein, je, GTA c'est quand même euh, 
c'est quand même mon, le jeu que je préfère, hein, c'est le numéro 1, le number 1 du jeu que je préfère, suivi par le zombie de Call of Duty. Et euh, voilà, donc ça fait super plaisir, ça fait, mais ça fait chaud au cœur. Donc deuxième artwork qui avait été sorti, on peut voir le berger allemand avec ce, ce personnage euh, qu'on incarnera normalement avec une batte de baseball. Euh, donc voilà, encore des encore c'est écrit encore en anglais. Mais bon, ça voudrait dire qu'il y a les chiens déjà, ça fait déjà plaisir. Par contre, je me dis que s'il y a les bergers allemands, si on se fait courser par des bergers allemands ou par des rottweilers, ça risque de pas rigoler parce qu'à mon avis, ça sera chaud de night. Quand on va arriver devant les gangs, je pense qu'ils vont lâcher les chiens. Ouh là là, je me demande ce que ça va faire quand on va être en voiture et qu'on va écraser les chiens et qu'ils vont sauter partout et qu'ils vont tomber avec multiples fractures de la tête. Ça risque d'être quelque chose de phénoménal. Oui, je le pense. Maintenant on se retrouve pour une autre image, là on peut voir une nouvelle image, donc tout simplement une moto, donc avec euh, le système de vitesse améliorée. Donc euh, pour l'instant c'est des images qui sont, qui sont screenshot, mais c'est juste fabuleux, et, hein, on voit c'est très très bien fait, très beau, à part peut-être la chaussure, euh, voilà, mais sinon le reste c'est super bien fait. On peut voir aussi, je vais zoomer légèrement, on peut voir qu'on a une ville euh, ici, donc une très belle ville aussi, euh, c'est... Oh c'est trop beau. Oh, oh là là, c'est trop beau. C'est trop trop beau. C'est hallucinant. Oh là là. Excusez-moi, mais c'est juste trop beau. On a encore euh, cet hélicoptère qu'on voit avec euh, ce pont, les, les décors qui sont su super, super beaux. C'est super, mais c'est... Oh là 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 là. C'est trop trop beau. Je vous sortirai bien sûr de beaucoup d'informations. De, de, là, je vais cartonner euh, jusqu'à la fin de... Ben, de la fin des vacances, malheureusement. Non, non, non. Eh oui, mais bon. Donc, on se retrouve pour une nouvelle image juste fabuleuse. Car il y aura, on peut voir l'image, la ville de Los Santos. Et on peut voir un barrage. Donc, c'est le côté un petit peu running de ce GTA. Avec le 4x4, le quad, le vélo, la motocross. Voilà, c'est les nouveaux trucs running qu'on pourra voir. Donc, on peut voir le décor de Los Santos... Euh, dans ces montagnes, c'est juste fabuleux, et aussi ce, ben ce, ce magnifique barrage, on n'a jamais eu de barrage dans, euh, dans, quand ça dans GTA, et donc là, ça sera l'occasion d'en avoir un. Voilà, donc encore un décor sublime, et encore une très grosse nouveauté. Donc voilà maintenant, le, on peut voir l'image qu'on nous avait montrée, juste d'un décor qui était juste fabule, fabuleux, deux images d'un décor fabuleux, donc toujours euh, en zone de Los Santos, euh, donc euh, j'attends que la sortie française se fasse, et encore une fois je vous le répète, mais je n'ai pas d'informations, ça se passe à Los Angeles, voilà c'est juste ce que je peux vous dire, voilà. Donc il il, apparemment il reparle souvent de euh, World of Way, de Red Dead Redemption, San Andreas, euh, il reparle souvent des jeux vers ici, donc euh, je, je sais pas, la LA, donc euh, LA Noire peut-être, voilà je sais pas, encore très belle image. Donc on se retrouve encore pour une très belle image, j'ai envie de la voir celle-là. Voilà, donc euh, on voit le, les véhicules en feu. Euh, donc les véhicules en feu, le casque de motocross, une moto qui ressemble un petit peu à la Kuma. Euh, oui, un petit peu. On voit des images sur les côtés, je sais pas si vous les voyez. Là, je peux pas y aller. Vous voyez Oh putain, j'ai froid là. Bon, on voit une image et je peux pas les regarder en fait, parce que je suis en, en image et je suis pas en hypertexte, donc c'est un peu chiant. Mais voilà, encore une image sublime. J'ai froid, je gèle, c'est horrible. Donc, tout de suite, une très belle image aussi que j'ai pu... C'est une des seules images que j'ai pu voir. C'est à Los Santos, toujours. Mais le parachute, donc exactement le même parachute que GTA 4. Mais cette fois, ça se passe entre plusieurs bâtiments. Et on peut voir cet effet un peu flotté. Et aussi euh, de... De coucher de soleil, juste magnifique. Encore une fois, ce jeu promet d'être magnifique. Ça promet d'être un truc de dingue. Et en dessous, je viens de le regarder, je viens de baisser la tête, et oui, je me disais, putain, ça ressemblait à Five. Et oui, c'est bien écrit Five, ici, dans cette zone-là. Euh, donc, maintenant, on va passer encore à une nouvelle image. Je fais le plus vite possible. Donc, voilà, encore, là, la motocross. Euh, on voit la motocross, c'est une sorte de, je sais pas, de cor non, pas, oui, une corvette bizarre. Donc, la motocross, avec des pubs sur les côtés, qui a l'air euh, assez bien faite. Euh, voilà, elle est un peu floutée, donc on voit, c'est leur un petit peu leur, leur délire hein, de flouter les images... Euh, pour avoir des décors fabuleux, parce que le flou, ça donne des, des beaux décors, et ça veut dire qu'on s'attend à mieux, et à la fois, ça nous permet de ne pas voir beaucoup de choses. Donc c'est leur, leur signature, un petit peu, de mettre un petit peu de flou et de dessin. 
Voilà, donc une nouvelle image, ça a l'air d'être un hélicoptère. Oui, c'est un hélicoptère. Donc, euh, on a une, je sais pas, familiar, face. Euh, la 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 la. Oh putain, j'ai froid tellement que je suis. Pouf. Donc, on a Rome, Amanda, Jimmy, Lamar. Ça a l'air sublime. Donc, après, encore une nouvelle image, ça c'est la Cheetah, je crois. Et apparemment, sur la Cheetah, il y aurait marqué Sant'Andreas. C'est quand même. J'ai vu ça sur internet. Donc, euh, je sais pas. Donc, ah, il parle du multiplayer. Il parle du multiplayer. Donc, peut-être le même multiplayer, apparemment, que Max Payne 3. Vu qu'ils en parlent, hein, peut-être. Euh, après, dynamique mission. Donc, des missions dynamiques. Euh, en couteur, euh, Weaver, je sais plus ce que c'est. Casual, je sais plus ce que c'est. Euh, moteur graphique UHD. Donc, ça, c'est alors très bien. Euh, leur nouveau moteur graphique, euh, c'est le Full HD, ben là c'est du UHD, c'est un nouveau moteur graphique, donc la nouvelle artwork euh, que j'ai pu avoir en hein, poster, j'ai pu l'avoir cette artwork, qui est encore une fois très beau, donc euh, Making Switch, euh, Grand Theft Auto 5, oui bon, bref, celui-là je le connais, c'est encore très très beau, hein, c'est oh là là, sublime encore une fois, on se retrouve pour une nouvelle image, ah, on va voir des personnages, euh, donc voilà, voilà comment les personnages seront dans le jeu, Bon, à part là, j'ai l'impression que ça a été fait un petit peu dessiné, je sais pas du tout. C'est un peu bizarre, mais euh, ils sont pas bien faits là, je sais pas. C'est Ou alors on les voit pas beaucoup, il doit y avoir euh, quelque chose de bizarre. Par contre, quelque chose qui est pas mal, c'est qu'on peut voir derrière un hélicoptère et on peut voir la vitre, le reflet, et qui est juste super bien fait. Alors je sais pas s'ils ont surtout amélioré le réalisme euh, des reflets, mais c'est très beau encore une fois. Donc, encore, nouvelle image euh, tout de suite. Ah, avec le quad cette fois, donc voilà, je vous avais dit qu'il y aurait le quad. Donc ce personnage-là, ben, on l'a retrouvé déjà une fois avec le quad, et là on le retrouve encore une fois avec le quad. Donc on peut voir l'espèce le, de... Ben, un, un espèce de désert, hein, un désert un peu fleuri, mais quand même, un peu c'est quand même désertique. Euh, on peut voir ici un bus, là un hôtel, non un motel, oui un hôtel, je sais pas. Le quad qui saute, et là les canyons que je vous avais parlé déjà. Euh, les flammes ont été un peu améliorées, j'ai l'impression. Mais bon, c'est quand même hyper dur. C'est ce qui pose le plus de problèmes dans des jeux vidéo, c'est de créer des flammes. Sinon, on peut voir toujours cet effet de lumière et ce personnage euh, avec ce pistolet. Donc, qui s'appellerait... Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais pas pour l'instant. Voilà, donc on va continuer les images. Euh, ah, cette image a l'air amusante. Euh, je ne sais pas qui c'est. Euh, j'ai pas envie de m'éterniser à savoir qui c'est. Euh, mais bon, on voit un personnage avec un collant euh, sur la tête pour pas trop voir sa tête. Euh, ça marche euh, plutôt bien vu qu'on le reconnaît pas beaucoup, mais quand même. Et on peut voir qu'il a un collier, donc je pense que c'est de pouvoir. Il a volé le collier. Et ça me rappelle encore une fois, euh, là le sac et l'arme, ça me rappelle vachement euh, ça. Je vais vous le montrer. Hop, hop, hop. Ça me rappelle ça, moi. Alors attendez, hop, voilà. Regardez. Euh, oui, ça me rappelle ça, le sac. Mais bon, après, le collier, ça me rappelle, euh, bah, ça me rappelle juste qu'on peut voler. Et l'arme, ça, ça a l'air d'être pratiquement la même arme que celle-là. Enfin, euh, c'est super, c'est super, voilà. Donc, euh, on continue les images. On va voir ce que c'est notre prochaine image, qu'est-ce qu'il nous réserve. Encore un décor. Euh, donc, euh, ah, ça, c'est carrément un dessin. Euh, donc là, ça, c'est le typique de New York, les hôtels, les trucs comme ça. Euh, voilà, j'ai pas d'informations à vous donner sur ça. Ça a l'air d'être un petit ghetto, enfin... Une petite, euh, un petit endroit dans la ville. Euh, voilà. Ah, encore une fois, encore une fois, on a ce truc là. Regardez. Euh, ça a fait polémique. Oui, oui. On a des nombreux euh, trucs là. Je viens de les regarder. Regardez bien ça. On peut voir ici cette tour. C'est une tour qui était dans saint andreas Et c'est une tour qui a fait polémique. Car on ne sait pas si elle y sera dans, dans ce jeu. On pense. Hein, on pense pouvoir y aller. Et c'est une des plus grandes tours du jeu de Los Santos à Vinwood. Et ça a été, on en a beaucoup parlé euh, en photo trucage. Euh, là où on voit, le, non pas en photo trucage, en, les, dans les photos cachées. Là, il y en a un qui faisait du, du golf. On avait cette image là. Et là, une montgolfière. Donc, est-ce qu'on pourra avoir une montgolfière Je ne sais pas, mais on a encore une fois. Ça, je peux vous promettre que dans quelques jours, vous allez voir un gros rond rouge ici et ici qui vont vous dire regardez, on a encore ces, ces images cachées, ces petits trucs. Donc, c'est encore super. Et je me demande si on n'a pas la possibilité d'avoir des tags qu'on pouvait contrôler et qui avait des... Enfin, euh, à la saint andré je sais pas comment vous le dire, là, je suis trop excité, désolé. Mais bon. Donc, encore la dernière image, cette fois. Euh, en plein désert, donc ça officialise encore qu'on a le désert. Ah Enfin, donc voilà le désert qu qui, a fait, qui fait son retour avec cet effet lumineux. 
et encore une fois c'est un dessin donc on dirait pas tellement que c'est bien fait mais bon c'est leur, leur mode voilà donc écoutez c'est la fin de cette vidéo ah j'espère que ben, ça vous aura fait plaisir j'actualise vite fait la page pour voir s'il n'y a pas de nouvelles informations non là c'est la version digitale euh, ben écoutez c'est la fin de cette vidéo tout simplement je vous invite euh, surtout ben, à liker euh, cette vidéo ça me fera super plaisir et puis en attendant je vous dis ciao tout le monde n'oubliez pas de vous abonner et puis euh, surtout de liker ça fait super plaisir c'est hallucinant comme ça peut faire plaisir de, de liker une vidéo mais c'est vrai c'est vrai que ça, ça fait plaisir donc écoutez je vous dis bye tout le monde ciao tout le monde likez surtout likez ça fait super plaisir ça me montre votre soutien cette vidéo j'ai vraiment envie qu'elle fasse voilà encore une fois vous pouvez voir ici la, la grande tour que je vous ai parlé les trois personnages qu'on pourra certainement contrôler ça ça me rappelle un pont de saint andreas ça me rappelle le, le pont là où en dessous il y avait les égouts et ça ça me rappelle tout simplement ben, le, le jet voilà donc euh, encore une fois je vous dis likez ça fait super plaisir et j'espère vraiment qu'elle aura une audience phénoménale cette vidéo je l'espère en attendant je pense pas mais bon justement si pour avoir une belle audience merci de commenter euh, pour de dire tout ce que vous avez, tout ce que vous pensez, bien sûr, euh, avec réflexion, ne pas dire des conneries, euh, et encore moins des insultes. Donc, likez pour développer son audience. Abonnez-vous pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir, ce qu'il va y en avoir beaucoup qui vont sortir. Surtout le trailer number 2 qui va sortir le 14 novembre. Une vidéo va sortir très prochainement pour vous en informer. Écoutez, je vous dis ciao tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'ajouter à vos favoris et de partager cette vidéo, ça me fera super plaisir. Allez, bye tout le monde